வெல்கம் டு பலிகார் பத்ரிநாத் வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் சாகு இந்த சாகுங்கிறது எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு செய்கிற ஒரு கிரேவிங்க இதை நம்ம வந்து தோசைக்கு டாப்பிங்காக மசாலா மாதிரி பண்ணலாம் பூரிக்கு தொட்டுக்கலாம் பிரெட்டு மேலே போட்டு பிரெட் சாகு மாதிரி பண்ணலாம் முதல்ல வந்து கிரேவி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வெஜிடபிள் சாகு செய்ய தேவையான பொருட்கள் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சாகு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவர் இதை வந்து பச்சையாக வச்சுருக்கேன் வேக வச்சு வச்சுருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு இல்லை ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் சௌச்சவ் கொஞ்சம் சௌச்சவ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி இது எல்லாமே வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஸ்டீமில் அதாவது வெயிட் வச்சுட்டு இதில் தண்ணி ஊற்றாமல் ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதில் அரைக்கிறதுக்கு தேவையானவேன்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை பச்சை மிளகா ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா ஒரு அங்கில துண்டு இஞ்சி நல்ல ஒரு அரை கட்டுக்கு மேலேயே இருக்குது கொத்தமல்லி இதை வச்சுருக்கேன் தகுந்த அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் கடுகு பெருங்காயம் இப்போ எங்கள் வானிலையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இந்த எண்ணெயில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட வெங்காயம் இது பொதுவாக எல்லா காய்கறியும் சேர்த்தே கூட ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கலாங்க ஆனால் கேபேஜும் காலிஃப்ளவர் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதுலேயே போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுலேயே போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தலை இப்போ மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் அரைச்சிக்கலாங்க முதல்ல தேங்காய் திருவல் போட்டுக்கிறேன் இதோட இஞ்சி அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா இதுக்கு நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால மூணு பச்சை மிளகா எடுத்துருக்கேங்க இதோட ஒடச்சக்கடலை போட்டுக்கடலை இது வந்து கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக இருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொத்தமல்லி தழை இது கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவரோடு இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த கிரேவியில் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலாவே இல்லை யார் வேணாலும் வந்து மசாலா சாப்பிடாதவங்க இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதோட தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாங்க பூண்டு கூட இல்லை நீங்கள் வேணும் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டு கூட செய்யலாம் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சட்னி மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே அரைச்சிட்டேன் இதில் நான் உப்பு சேர்க்கலைங்க இதில் கடைசி அப்புறமா கிரேவியில் போடுறப்ப சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பாருங்கள் பாதி வதங்கிய பிறகு நம்ம காலிஃப்ளவரும் முட்டைக்கோசும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் அதோடு சேர்ந்து கிரேவியோட வேகிறப்ப நல்ல சாஃப்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறனாக்க இந்த கேபேஜும் காலிஃப்ளவரும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற வந்து அந்த விட்டமின் சி எல்லாம் வந்து நம்ம வேக வச்சு வடிச்சோன்னாக்கா அதெல்லாம் அழிஞ்சிடும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தானே நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதனால் ஓரளவுக்கு சத்துக்கள் அதில் போகாமல் இருக்கும் சத்துக்கள்னோடய நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வரும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சாலபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஃபேட் சாலபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்குது இதிலெல்லாம் விட்டமின் ஏ எல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமாக அழியாதுங்க தண்ணியை மாதிரி ஊ ஊற்றி வேக வச்சு வடிச்சிங்கன்னாக்கா போயிடும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வைத்த சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதோட அரைச்சி வைத்த சேர்த்துக்கலாங்க தனலை குறைச்சிட்டு அரைச்சி வைத்த சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்ல வாசனை வர மாதிரி ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ இதை கழுவி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு சேர்த்துக்கலாம் இதோட இப்போ உப்பு சேர்த்துறேன் கல்லுப்பு வெஜிடபிள்ஸ் தகுந்த அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அந்த அந்த மாதிரி வதக்கணும் உங்களுக்கு வேணும்னா கரம் மசாலா பவுடர் விருப்பம் இருந்தால் இதோட போட்டுக்கலாம் அது இல்லாமையும் அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் பாருங்க இப்போ இது ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வந்துடுச்சு இப்போ இந்த மிக்சி கழுவின தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறதுன்னு
वजिटबल्स सापड़ा कुंदा नंबर वो साप वाई से तीर् सेतर कुछ नेर वेगण और टू टू थ्री मिनट बॉल आगो इन ना को ना ओर के गिटिपटी मारे पर तिक्नस पड़ेल ना वासन वेज नम्बर इक पेमा यूस पड़े ना वे पड़ा नाम अब इत ग्रेवि वो पूरी की तुटकल चपाती की तुटकल नाइस वेटटी ना पुलाव अंतमी अद्कूट तुटकल नम्बर सहु पड़ी वो इी अंत सूस पड़े एपड़ेल पड़ला अब ना पाकल मोदी वो सहुत पूरी इले चपाती की सैड डिश्शा वैसेकल सर वलकर अक्सट्रा अ्रेवियल की मारे पड़े अजिटबल मट ना अर किण्तकटे देवान अल्व अरसम कुछ और टी स्पून अरसम कल प्रेड स्लेसुकेमारी कल वे इन कई वो प्रेडेटे तीन स्लेस बटर उड़मे पूस वे मेल वो पूछिकल एव तिना वजब कट पड़ी उ तीन लेयर पड़ मुड़ो इतमी पूसिय पे दोस कल का वाला वी विटकल कीपा कुछ सवर्द तिरपी पड़ा पर मारे पट पे इन कुछ एण विटकल इतनी ना वो वैट प्रेड इनकी ब्रउन प्रेड रि प्रेड मल्टि ग्रेन प्रेड एंत प्रेड ना यूस पड़ी के एल विधान वजिटबल से रोम ना मुख्यमंत्री चव चव पड़ो अस्टिया नूलकोल नूलकोल सेतुकल लेस अब प्स्पनी ईवन ना कीपा सेवकन अंतमी पात एड़को इतनी नम्बर टोमेटो कैचअप अब सर ना वेणा कैचअप चिना चिना कट पड़े मेल और टूथ पिक्स वर्गे और स्टार्टर मादी कूड़क वीटल यार गेस्ट दी पार्टी की अंतमी पांग इतमी ना सेवको इनको सेवकल ना वेगण वजब रेडी आटे इतना सुटे इड्ली दोस मवाल पर्वी इपड़ी नम्बर मसाल मारे वे पाकल नंब चटनी वो वंगा चटनी पूछन नल्लें चटनी रेड कलर अगप मिग से तेजा चटनी कुछ कॉन्ट्रास्ट कम टेस्टिया अट्टीन अद्कारी मसाल पांग तम अ्रेविय वो वड़कर वड़क अद मसाल मटे वे अब नम्बर वो दोस वो मेरी चव चव नाकाम की वो कुछ तिरपी पड़ा इत वो कर्नाटक फेमसुंग दोस की तुव एण विटकल इतमेल चटनी पूछिक्रे वो रेड चटनी ना उदल से कामचर वंगा चटनी वो ना तीन लेयर पूछिकल इनकी चटनी ये वीटल एपाल ना पोसे पिटिम पिटिंग नहीं चटनी वीटल वालों पटकल इोड़ मसाल मेरी वजचिकल नहीं विरपा मेल बटरों नो अब 
கீ ரோஸ் மாதிரி வரணுக்க நம்ம நெய் கூட போடலாம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள் சாகுவை வச்சுட்டு ஒரு பிரெட் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணதுன்னு பார்த்தோம் தோசைக்கு மேலே டாப்பிங் எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்தோம் பூரியோடையும் சப்பாத்தியோடையும் இல்லை வேறு எந்த இதையோடையும் அரிசி மாவு சப்பாத்தி எதிலோடையும் கூட நம்ம இட்லிக்கு கூட வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு கொடுக்கலாங்க இன்றைக்கி இந்த மூணு விதமான டிஃபனுக்கும் நான் இப்போ இது மாதிரி சார் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இதுக்கு பூரிக்கு சைட் டிஷ் வந்து கிரேவி அப்படியே வச்சுருக்கேன் இது சப்பா இது பிரெட்டுக்கு இது தோசைக்கு நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்